हेलो एवरीवन वेलकम टू न्यूज मार्ट चैनल ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కక్ష సాధింపు రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి తమకు నచ్చకపోతే సస్పెన్షన్ తనను ప్రశ్నిస్తే సస్పెన్షన్ అనే ధోరణిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది గతంలో చంద్రబాబు హయాంలో మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న అధికారులను టార్గెట్ చేసి వారికి పోస్టింగ్లు ఇవ్వకుండా అలాగే వారిని తక్కువ హోదా పోస్టులు ఇస్తే ఇంకా కొంతమంది అధికారులను సస్పెండ్ చేస్తూ రాష్ట ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఓ సామాజిక వర్గ ఆఫీసర్లను టార్గెట్ చేసుకుని వెళ్తున్నారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి దానికి తగ్గట్టుగానే చంద్రబాబు హయాంలో కీలక ఆఫీసర్ గా మంచి పనిమంతుడుగా పేరు ఉన్న జాసీ కృష్ణ కిషోర్ ని రాష్ట ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేయడం ఆయన ట్రిబ్యునల్ కు వెళ్లి సస్పెన్షన్ రద్దు చేయడం కేంద్రం ఆయనకు పదోన్నతి ఇచ్చి గౌరవించడం తెలిసిందే అలాగే చంద్రబాబు హయాంలో పనిచేసిన ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ ఏబీ వెంకటేశ్వరరావుపై కూడా ఇలాగే ప్రభుత్వం సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది అయితే దీనిపై ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు హైకోర్టుకు వెళ్లారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో గత మే నెలలో ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం మారగానే తనపై కొత్తగా వచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బదిలీ వేటు వేసిందని కోర్టుకు తెలిపారు అంతేకాకుండా తనకు జీత భత్యాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిలిపివేసిందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు తనను కక్షపూరితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసిందని చెప్పారు సస్పెన్షన్ కు ముందు కూడా సర్వీస్ నిబంధనలు పాటించకుండా అభియోగాలను రూపొందించకుండా సస్పెండ్ చేశారని చెప్పారు అంతకు ముందు ప్రభుత్వం మారగానే బదిలీ చేసి పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా జీఏడీలో రిపోర్ట్ చేయమన్నారని తరువాత సస్పెండ్ చేశారని కోర్టు ముందు తెలిపారు మే ముప్పై రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి తనకు జీతం ఇవ్వలేదని చెప్పారు ప్రభుత్వం తనను అకారణంగా కక్ష కట్టి సస్పెండ్ చేసిందని ఆ ఉత్తర్వులు రద్దు చేయాలని తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకునేలా ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇవ్వాలని అభ్యర్థిస్తూ ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు ఈ పిటిషన్ ను విచారణకు తీసుకున్న హైకోర్టు పిటిషనర్ తరపు వాదనలు విన్న తర్వాత కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది ప్రభుత్వం మారితే ఒక సీనియర్ అధికారిని ఇలా బదిలీ చేసి జీతం ఇవ్వకుండా ఉండడం మంచిది కాదని కోర్టు పేర్కొంది ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై కౌంటర్ వేయాలని కేంద్ర హోం కార్యదర్శి ఏపీ చీఫ్ సెక్రటరీ డీజీపీలకు హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది తదుపరి విచారణ కోర్టు పది రోజులకు వాయిదా వేసింది